நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் கலந்தாய்வு கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கும் மறுமலர்ச்சி சொந்தங்களே மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மூத்த நிர்வாகிகளே நமது மாவட்ட பொறுப்பாளர் சகோதர ஜெயராமன் அவர்களே புதுக்கோட்டை மாவட்ட மாவட்ட நிர்வாகத்தை பொறுப்பேற்றிருக்கும் அண்ணன் கனிமூர்த்தி அவர்களே சிவகங்கை மாவட்ட மாவட்ட பொறுப்பை ஏற்றிருக்கும் அண்ணன் முத்துசாமி அவர்களே மாவட்ட பொறு செயலாளர் அண்ணன் மாரநாடு அவர்களே அண்ணன் உங்க பேர் மறந்து போச்சு சகோதரர் கனகசபை அவர்களே எனது ஆறுவீர் அண்ணன் நமது சட்டமன்ற உறுப்பினர் நாம் பெரிதும் மறி மதிக்கும் அண்ணன் பூமிநாதன் அவர்களே அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த இனிய நாளில் நம் கழகத்தில் இணைந்துள்ள இளைஞர் பட்டாளத்திற்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எந்த காரணத்தை வச்சு காமிச்சு உள்ள கூட்டு வந்தாங்கன்னு தெரியல உங்களுக்கு தான் தெரிய வெளிச்சம் ஆனா எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு நம்மளுடைய மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துல ஒரு பத்து வருஷமா ஒரு தேக்க நிலை புதிய வரவுகள் இல்ல அங்கங்க இப்ப ஒரு ரெண்டு வருஷமா ஒரு மாற்றத்தை சிறிய மாற்றத்தை பாக்குறேன் நான் அங்கங்க ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் நான்கு பேர் இளைஞர்கள் அரசியலுக்கு சம்பந்தப்படாதவங்க குறிப்பா தென் மாவட்டங்கள்ல வந்து கட்சியில சேர்றாங்க நான் எல்லா இடங்கள்லயும் மாவட்ட செயலாளர்கள் மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் என்ன சொல்றேன்னா கட்சிக்கு வராங்கன்னா அது இயற்கையின் வழியா இருக்கணும் செயற்கை இருக்க கூடாது மொத்தம் பொதுவா ஐம்பது பேர் வந்து சேர்ந்தாங்க நூறு பேர் வந்து சேர்ந்தாங்க அப்படிங்கறது நம்ம இருக்காம உணர்வு பூர்வமா இருக்கணும் உணர்வு பூர்வமா அவங்க நம்ம மேல நம்ம கட்சி மேல நம்ம இயற்கை தலைமை மேல இந்த இயக்கத்துக்கு வந்தா நாட்டுக்கு நல்லது மக்களுக்கு நல்லது அப்படிங்கிற அந்த உயர்ந்த நோக்கத்தோடு நம்ம இயக்கத்துக்கு வர்றதுதான் அது நீடிச்சு நிற்கும் அதனால வர்றவங்க பொறுத்த வரைக்கும் கட்சிக்கு வர்றவங்க பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல அந்த நோக்கத்தோடு வரணும் சும்மா ஒரு நாள் ஒன் டே ஷோவா இருந்துடக்கூடாது நான் வந்திருக்க இளைஞர்கள் எல்லார்கிட்டையும் நான் சொல்றேன் நான் நீங்க ஒரு நல்வரவு இந்த இயக்கத்து இயக்கத்துக்கு வந்திருக்கிற நல்வரவு தமிழ்நாட்டில் நிறைய இயக்கங்கள் இருக்காங்க புது இயக்கங்கள் நிறைய வந்திருக்காங்க எங்க இயக்கத்துக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தமிழ்நாட்டிற்காக தமிழ் மண்ணிற்காக தமிழ் மொழிக்காக உண்மையிலேயே வார்த்தைகள் அல்ல சும்மா மேடை பயிற்சி காண்டி கிடையாது வாழ்ந்து காட்டியவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர் நம்மளுடைய இயக்க தந்தை வைகோ அவர்கள் அதாவது ஐந்தரை ஐந்தரை ஆண்டு காலம் எந்த தலைவரும் கிடையாது நம்ம குறிப்பிட்ட பேர சொல்லுவோம் பேர சொல்ல மனசை புண்படுத்தும் மக்கள் பிரச்சனை காண்டி மக்கள் பிரச்சனை காண்டி சிறை சென்ற ஒரே தலைவர் நம்முடைய வைக்க வருது அது பல பேருக்கு தெரியாது ஐந்தரை ஆண்டு ஐந்தரை ஆண்டு காலம் ஜெயிலில் இருந்திருக்காங்க அதனால வந்து நீங்க வந்து சேர்ந்திருக்க இடம் நல்ல இடம் தான் நீங்க வந்து சேர்ந்திருக்கீங்க உங்களை நாங்க பக்குவப்படுத்துறோம் நாங்க நீங்க வந்திருக்கீங்க யார உங்களை வந்து இங்க சேர்த்திருக்கீங்களோ அவங்க நம்ம இயக்கத்தை பத்தி நான் சொல்லணும் நீங்க நம்ம இயக்கத்தை பத்தி நம்ம தலைமையை பத்தி நீங்க சொல்லணும் அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு சில கடமைகள் இருக்கு வந்து சேர்ந்திருக்காங்க அந்த பகுதியில் அவங்க வாழ்ற பகுதியில் ஒரு கிளை அமைக்கணும் அவங்களுடைய உறவினர்கள் நட்பு வட்டாரம் எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த கட்சியை பத்தி செய்தியை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நம்ம என்ன நோக்கத்துக்கான இந்த கட்சியை வச்சிருக்கோம் அது அதுக்கு உண்டான திட்டவட்ட சில திட்டங்கள் நான் வச்சிருக்கேன் நான் ஏன்னா வந்து இப்ப நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று நான்கு மாசம் மாதங்கள் ஆயிடுச்சு ஐடி நீங்க பொறுப்பு எங்கிட்டதான் கொடுத்திருக்காங்க இப்ப நிறைய புது உறவுகள் உங்ககிட்ட வர வைக்கணும் அவங்ககிட்ட என்ன பேசலாம் என்ன கருத்துக்கள் சொன்னா நம்ம மேல நம்பிக்கை ஏற்படும் நம்ம இயக்கத்துக்கு மேல நம்பிக்கை ஏற்படும் அப்படிங்கிற ஒரு டெம்ப்ளேட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் அதை வந்து நம்மளுடைய இளைஞர்கள் பொதுமக்கள் கிட்ட போய் சொல்லி அந்த புது உறவுகளை நம்ம இயக்கத்துக்கு கொண்டு வரணும் அதுக்கு முதல் கட்டமாக நான் எல்லாருக்கும் என்ன சொல்றேன்னா இன்னைக்கு நம்மளுடைய கட்சி இயக்க நிர்வாகிகள் நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க 
முதல் நம்ம இயக்க தலைவரை பத்தி அந்த அந்த கருத்துக்களை வந்து நம்மளுடைய முதல் நம்ம சொந்தக்காரங்கிட்ட போய் சேர்க்கணும் நம்ம நட்பு வட்டாரத்துல போய் சேர்க்கணும் எங்க கட்சி எங்களுடைய சொந்தக்காரங்களே தலைவரோட சொந்தக்காரங்களே சொல்றேன் நான் எத்தனையோ பேருக்கு அவரோட ஐம்பது ஐம்பது வருஷம் பொது வாழ்க்கையில காலேஜ் இன்ஜினியரிங் சீட்டா இருக்கட்டும் மெடிக்கல் சீட்டா இருக்கட்டும் டிரான்ஸ்பரா இருக்கும் வேலை வாய்ப்பா இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு பிரச்சனையில ஒரு ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வா இருக்கட்டும் செஞ்சு கொடுப்பாரு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது கல்யாணத்தில் தான் பார்க்கலாம் ஒரு தேர்தல் நேரத்தில் கூட வர்றது கிடையாது தேர்தல் நேரத்தில் கூட வர்றது கிடையாது இவங்ககிட்ட காசு இல்லையா படம் இல்லையா நீ ஆளா வந்துரு ஆளா வந்து கூட மூணு நாள் நிக்கிறது நீ ஏன்னா நம்ம கட்சிக்காரங்க சாதாரண தொண்டர்கள் அன்னாடம் காட்சி அன்னைக்கு வேலை செஞ்சா அந்த வீட்டுக்கு ஐநூறு ரூபா கொண்டு வரலாம அவன் அந்த ஒரு வாரம் பத்து நாள் ரெண்டு வாரம் வந்து கட்சி காண்டி தலைவர் காண்டி எலெக்ஷன் வேலை செஞ்சு நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் சொந்தக்காரங்கிட்ட நான் பார்க்கல நான் நான் இந்த தலைவரின் தடவை எம்பி ஆன உடனே அம்மா கிட்ட ஒரே வார்த்தை சொன்னேன் நான் இந்த கேந்திரிய சீட்டு பத்து சீட்டு இருக்கு ஒரு சீட்டு ஒரு சொந்தக்காரங்க போகக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் ஏன்னா உங்க வழியில யாராவது ஒருத்தர் கொடுத்தீங்கன்னா அப்பா வழியில யாராவது ஒருத்தர் கேட்பாங்க கட்சி ஒரே பத்து சீட்டு தான் கொடுக்கறாங்க வருஷத்துக்கு பத்து சீட்டு கட்சிக்கார குடும்பம் கிளைக்கு ஒரு கிளை செயலரா ஒரு நகர செயலரா ஒரு ஒன்றிய செயலரா இல்ல கட்சி காண்டி இந்த இருபத்தி ஒன்று வருஷம் கஷ்டப்பட்ட ஒரு தொண்டனா அவனுக்கு அந்த சீட்டு போகட்டும் சொந்தக்காரங்க போகக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் நான் எங்களுடைய அம்மாவுடைய உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் நான் வெறும் பேச்சளவுல கிடையாது எங்க அம்மாவுடைய அண்ணன் சீனாச மாமன் சொல்லி வக்கீல் மாமன் சொல்லுவாங்க அவரை தெரிய உங்க எல்லாருக்கும் அவர் இறந்துட்டார் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இறந்துட்டார் சாதாரண குடும்பம் தான் பெரிய குடும்பம் கொஞ்சம் நொடிச்சு போய் சாதாரண குடும்பம் தான் பண்ணி அவருடைய மகள் வழி பேத்திகள் இரு இரட்டையர்கள் ட்வின்ஸ் அம்மா சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ரமாவோட பிள்ளைக்கு இரட்டையர் இருக்காங்கல்ல கேந்திரிய சீட்டு சொல்லலாமான்னு அம்மா உங்ககிட்ட யாருமே சொல்லிட்டேன் வாய்ப்பே கிடையாது கூடவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதாவது இந்த இயக்கத்துக்காண்டி எவ்வளவு தியாகம் செஞ்சவங்க இருக்காங்க தொண்டர்கள் எந்த பதவி கிடையாது எந்ததும் கிடையாது தலைவர் முகத்துல ஒரு சிரிப்பு தலைவர் ஒரு கௌரவமான இடத்துல நிக்கணும் அது ரெண்டு ஒரே இதுதான் எந்த சிந்தனையும் கிடையாது அந்த தொண்டனை வச்சுதான் இந்த இருபத்தி எட்டு வருஷம் கட்சி நடக்குது வேற எதுவும் கிடையாது அந்த அந்த பல இதுகள் நான் வந்து பல வருஷங்கள் நான் வந்து கட்சியை வந்து நான் அரசியல்வாதி இல்லாட்டியும் கூட பல இத வேதனையான சம்பவங்கள்லாம் நான் நான் பார்த்திருக்கேன் நான் நம்ம இயக்க தோழர்கள் பண்ற கஷ்டங்கள் சில சமயம் கூட நினைப்பேன் நான் ஏன் வந்து இந்த அரசியல் அப்பா காண்டி இவ்வளவு பேருக்கு அப்பா கஷ்டப்படுறாங்க அப்பா காண்டி இத்தனை பேர் கஷ்டப்படுறாங்களே ஏன் பேசாம அரசியல் விட்டு ஒதுங்கிட்டாங்கன்னா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கஷ்டப்படுவாங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா அவரும் கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கு அவருக்கு காண்டி அவருக்கான இத்தனை பேர் கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கு இந்த நாட்டு மக்கள் அதை பத்தி நினைக்கிறாங்களா இவ்வளவு தியாகங்கள் இவ்வளவு ஒரு நல்ல தலைவர் நம்ம இயக்கம் எவ்வளவு செஞ்சிருக்கு இந்த மக்களுக்காண்டி இந்த மண்ணுக்காண்டி இந்த ஜனங்கள் நினைக்கிறாங்களா வெறும் நூறு ரூபாய்க்கும் இருநூறு ரூபாய்க்கும் விலை போற இந்த ஜனங்கள் அரசியல் செய்யலாமா பல நேரங்கள்ல வேதனை தலைவர் காண்டி மத்தரம் கிடையாது உங்களுக்கு எல்லாரும் நினைச்சு வேதனைப்பட்டிருக்க நான் அந்த வேதனையின் வெளிப்பாடு அதனாலே பல இடங்கள்ல பொதுவனைக்கு பொதுவன அரசியல் பத்தி ஒரு வெறுப்பு சொல்லுவீங்க இல்லையா பல வெறுப்பு அரசியல்வாதிகள் மேல வெறுப்பு அதிகாரிகள் மேல வெறுப்பு இந்த மக்கள் மேல ஒரு வெறுப்பு ஏன் இந்த ஜனங்களுக்காண்டி நம்ம உழைக்கணுங்கிறது ஆனால் தலைவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா அவர் ஒரு வணிக தேர்ந்தெடுத்துட்டார் இந்த பொது வாழ்க்கை இறுதி வரை பொது வாழ்க்கை மரணம் வரை நான் கடைசி என்னுடைய ஆயில் இருக்கிற வரைக்கும் ஒவ்வொரு இது வரை கடைசி வரைக்கும் இந்த தமிழ்நாட்டுக்காண்டி தமிழ் மண்ணுக்காண்டி இந்த குரல் ஒழிக்கணும் அவர் சொன்னார் சொன்னபடி இன்னை வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கிறார் அவர் நான் இன்னைக்கு வந்திருக்க இளைஞர்கள் சொல்லும் தம்பிங்களா நீங்க அரசியல் பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா சினிமாவில் பத்தி அரசியல் சினிமாவில் பொறுத்த வரைக்கும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது விழுக்காடு அரசியல்வாதிகள்னா காசு அடிக்கிறவன் மக்கள் கிட்ட போய் பணம் வாங்குறவன் அராஜகம் பண்றவங்க கரவேசி கட்டிட்டு பந்தவ கார்ல போறவங்க ஏதோ ஒரு நூறு சினிமா ஏதோ ஒரு சினிமா நல்ல அரசியல் தலைவர் காமிச்சிருப்பாங்க உங்களுடைய அரசியல் பத்தி சித்திரம் இதுதான் இருக்கும் மதுரை அது நீங்க மதுரை பகுதியில் இந்த விளம்பர அரசியல் போஸ்டர் அடிக்கிறது பேனர் போடுறது ஆனால் நான் உங்கள்கிட்ட மாத்திரம் சொல்கிறேன் இந்த கட்சி வேற நீங்கள் பார்க்குற அரசியல் நீங்கள் பார்க்குற அரசியல் தலைவர்கள் முற்றிலும் வேறுபட்டது மறுமொழி சித்ராவோட முன்னேற்ற கழகம் நீங்கள் சேர்த்து விட்ட தம்பி அருமையான தம்பி நம்ம பாஸ்கர் சதுரி அண்ணனுடைய
நீங்க அந்த கருத்துக்களை தம்பி பால் கிட்ட சொல்லணும் இல்லடா வந்து அது வந்தாங்க போனாங்கன்னு இருக்கும் அது நான் இந்த மாதிரி வர இளைஞர்கள் கிட்ட நான் ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடத்த போறேன் நான் என்ன ஒர்க் ஷாப்னா நம்ம இயக்கத்தை பத்தி தலைவரை பத்தி அடுத்து என்ன திட்டம் வச்சிருக்கோம் இந்த தமிழ்நாடு காண்டி மக்கள் மதிய மனிதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நம்பிக்கையே கிடையாது ராவணாண்டான ராமநாண்டான எல்லாம் ஒண்ணுதான் அப்படிதான் ஜனங்கள் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஜனங்களை மாத்திரம் குறை சொல்ல முடியாது என்ன அதுக்காக இவனும் ஒண்ணுதான் அவனும் ஒண்ணுதான் ஒரு <laughs> 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 ஸ்டெர்லைட் காண்டி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவரை மாதிரி யார் உழைச்சது கிடையாது நீதிபதி தீர்ப்புலேயே அவர் சுட்டி காமிச்சிருக்காங்க வைகோங்கிற பேரை போட்டு சுட்டி கா அவர் இல்லைன்னா இந்த போராட்டம் வெற்றி அடைஞ்சிருக்காரே தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அதே தூத்துக்குடியில் நம்ம கட்சி எப்படி இருக்கு நகரத்தில் அங்கே நம்ம கிளைகள் அமைச்சிருக்கோமா நம்ம மாவட்ட செயலர் குறை சொல்ல மாட்டேன் நான் எங்கெங்கெல்லாம் தலைவர் போராடி இருக்கிறாரு தஞ்சாவூரில் போராடி இருக்கிறாரு தூத்துக்குடியில் போராடி இருக்கிறாரு பல இடங்களில் போராடி நடத்திருக்கிறார் ஆனால் நம்மளுடைய கீழே நிர்வாகிகள் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாரையும் சொல்லல இந்த இயக்கத்துக்காண்டி எவ்வளவு தியாகமான நிர்வாகிகள் இருக்காங்க ஆனால் நிர்வாகிகள் கீழே அதை அடித்தளத்தை அமைக்கணும் தலைவர் உருவாக்குறாரு உங்க பகுதியில் ஒரு போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் மக்களுக்கு உண்டான பிரச்சனைகள் தலையிட்டு போராடி இருக்கிறாரு அதை வச்சு நீங்க அந்த லோக்கல் அந்த கிளைகளை அமைச்சிருக்கணும் நீங்க அமைச்சிருந்தானே இன்னைக்கு நம்ம பேச்சுவார்த்தை பேசும்போது நம்மளை வந்து அலட்சியப்படுத்த மாட்டாங்க ஏன்னா வந்து சொந்தக்காரங்கள் நம்ம சொந்தக்காரங்களே இன்னைக்கு காசு இல்லாம எவ்வளவு மதிக்க மாட்டான் சொந்தக்காரே மதிக்க மாட்டான் சொந்த பிள்ளையே மதிக்க மாட்டாங்க அரசியல் அது மட்டும் என்ன விதி விலக்கு நம்ம கிட்ட இன்னைக்கு இவங்களை நம்ம அலட்சியப்படுத்தினா தேர்தலில் நம்ம வேற மாதிரி பிரச்சனை வந்து நினைச்சானா அதுக்கு உண்டான அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அதனால வந்து வர்ற காலங்களில் இந்த இயக்கத்தை வலுப்படுத்துறதுக்கு உண்டான எல்லா முயற்சிகளும் நம்ம எல்லாரும் எடுக்கணும் நம்ம கணேசன் அவர் சகோதரர் வந்து பெரிய வார்த்தைகள் சொன்னாரு நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றேன் நான் மிகவும் சாமானியவன் உங்களை மாதிரி நானும் ஒருவன் தான் நீங்க நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த கட்சியை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மதிப்பான இடத்திற்கு தமிழ்நாட்டு அரசியல் ஒரு மதிப்பான இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் கொண்டு செல்ல முடியும் நம்பிக்கை என்கிட்ட இருக்கு அதாவது தலைவர் கட்சி இயக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் சொன்னாரு என்னுடன் வருபவர்களுக்கு பட்டம் கிடைக்காது பதவி கிடைக்காது துன்பமும் சோதனையும் தான் கிடைக்கும் ஒரு கல்லும் புல்லும் இறந்த பாதையில் தான் நம் பயணிக்க நேரிடும் இதற்கு சித்தமானவர்கள் என்னுடன் வாருங்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து போராடவும் சொன்னார் அந்த வார்த்தை கிழக்கணமான ஒவ்வொரு மறுமலிச்சிக்கார தொண்டனும் சரி நிர்வாகம் சரி அப்படிப்பட்ட ஒருவர் தான் நம்முடைய நாமக்கல் முன்னாள் மாவட்ட செயலாளர் உயர்நிலைக் குழு உறுப்பினர் டி என் குருசாமி ஐயா அவர் இருபத்தி எட்டு வருஷம் அவர் அங்க சேலம் ஒன்றிணைந்த சேலம் மாவட்டத்தில் வந்து அவர் நம்ம வீரபாண்டி ஐயாவுக்கு வந்து வலதுகுறோம் வீரபாண்டி ஐயாவுக்கு வலதுகுறோம் அவர் தலைவர் காண்டி வைகோ காண்டி நம்ம இயக்க இயக்கத்தில் வந்து சேர்ந்த வந்தார் பிரியும் போது கூட வந்தார் இருபத்தெட்டு வருஷமும் தலைவருடைய சிந்தனை என்னையோ அதை அப்படியே செயல்படுத்தினார் தனக்குன்னு எந்த எதிர்பார்ப்பு கிடையாது கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல அவருக்கு அந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது மிகுந்த சொற்ப ஓட்டில் அண்ணன் பூமியினை தோத்த மாதிரி அவரும் தோத்தார் நல்ல மனிதர் பண்பாளர் அவர் இன்னைக்கு அதிகாலையில் இறந்திருந்தார் இறந்துட்டார் தலைவர் வந்து இன்னைக்கு இந்த சூழ்நிலையிலும் உடல் நலிவுட்டு இருக்கிற சூழ்நிலையிலும் காலையில் போன் கால் துர நீ போயிடுவேலப்பா அப்படின்னு சொல்ல நான் போயிட்டு போயிடுறப்பா நான் போயிட்டு தான் இருக்கேன் கன்னியாகுமரிக்கு போகிற மாதிரி இருந்தது நான் வண்டி இப்படி திருப்பி நாங்கள் இப்படி நாமக்கல் போயிடுவோம்னு என்கிட்ட சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே அம்மா கிட்ட ஃபோனு போட்டு நானும் கோயம்புத்தூருக்குள்ள ஃப்ளைட் ஏறி நான் கிளம்புறேன் நான் அவர் அவரை நம்ம இந்த நேரத்தில் நான் கண்டிப்பாக அவர் முகத்தை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஒரு கடைசி அவர் முகத்தினாச்சும் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அம்மா கிட்ட சொல்லியிருக்காரு அம்மா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க நான் சொன்ன நான் தானே நம்ம போகிறோம் அவர் ஏமா இது பண்ணுறாரு இப்போ தான் ஊரில் பரவலாமல் இருக்குது மறுபடியும் இப்போ ஏதாவது பிரச்சனை ஆகுவா தயவுசெய்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கடிஞ்சும் ப
இப்படி பண்ணிட்டு இருந்த மொத்தத்தையும் விட்டுட்டு நான் போவேன் வெளிநாடு போயிருவேன் சொன்ன அவரு தலைவருடைய அந்த இறக்க கூடம் இந்த கட்சி காண்டி அவளை உழைச்சார் எல்லாரையும் அண்ணன் தம்பி தான் நினைச்சார் தன்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் எல்லாருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் கூட இருக்கும் எல்லாருக்கும் அல்லது வாய்ப்பு கொடுக்குறது நினைச்சார் எல்லாருக்கும் நான் பொறுத்த வரைக்கும் செலவு பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன அரசியல் பொறுத்த வரைக்கும் அண்ணன் பூமியை நான் அப்பப்போ அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க இப்படிலாம் பே இப்படிலாம் கொஞ்சம் இப்படி கொஞ்சம் நெளிவு சொல்லியோட நீ பேசணும்ப்பா கொஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தம்பிக்கு ஒரு எம்எல்ஏ அக்கறை எம்எல்ஏ அப்பப்போ சொல்லுவார் அதில் குறிப்பாக ஒரு ரெண்டு நபருக்கு வந்து கடைசி வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட்டில் அவங்க பேர் இருக்குது செகண்ட் லிஸ்ட்டில் பேர் இருக்குது மூணாவது லிஸ்ட்லேயும் அவங்க பேர் இருக்குது கேட்குறாரு அந்த பேர் அந்த ரெண்டு பேர் இருக்கா அப்படின்னு ஆனால் அந்த எலெக்ஷன் நேரத்துலேயும் அந்த மன அழுத்தத்தில் வந்து தலைவருக்கு அப்போவுமே கொஞ்சம் சோர்வு இருந்தது எல்லாருக்கும் தெரியும் கடுமையான மனசோர்வு இப்போ இருக்கிற மாதிரி அப்போயே ஒரு மனசோர்வு இருந்தது அப்போது நான் கூட இருந்து இந்த ரெண்டு மூணு வருஷம் அவர் கூட நான் பயணிச்சுட்டு இருக்கேன் இல்லையா அப்போயுமே சொல்கிறார் அந்த பேர் இருக்குல்ல அந்த பேர் இருக்குல்ல அப்படின்னு கேட்பார் அந்த பன்னெண்டு பேரில் அது ஒரு மூணு பேர் நாலு பேர் மொத்தம் திரும்பி திரும்பி கேட்பார் அந்த பேர் இருக்குல்ல பேர் இருக்குல்ல அவ்வளோ தூரம் பண்ணார்ல சீட்டுக்கு கிடைக்கல அவர் அவர் கையிலேயா இருக்கு கூட்டணி தலைமை அவங்க முடிவு எடுக்கிறாங்க அதற்கு அப்புறம் வந்து வன்மத்தோட நீங்க செயல்படுறீங்களே நான் என் இயக்கம் நல்லா இருக்கணும் யாரையும் விட்டுறக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் யாரையும் விட்டுறக்கூடாது எல்லாரும் அரவணைச்சு போகணும் ஆனா அந்த இறக்க குணம் இல்லையே உங்ககிட்ட இறக்க கூட வேண்டாம் வன்மம் இருக்க கூடாது இல்ல வன்மம் இருக்க கூடாது இல்ல நான் தான் சொல்றேன் மாற்று கருத்து இருக்கலாம் மாற்று கருத்து இருந்தானா நீங்க வர்ற இயக்க கூட்டங்கள் கூட்டுற கூட்டங்கள் மாவட்ட செயலர் கூட்டம் உயர்நிலை கூட்டம் கூட்டம் பேசுங்க உங்க கருத்தை சொல்லுங்க மாற்று கருத்து இருக்கவங்க கூட அரசியல் கட்சி தான் அப்படிதான் இருக்கும் எல்லாரும் ஒவ்வொரு கருத்துல இருக்காது நாலு பேர் நாலு பேர் கருத்து இருக்கும் இருக்கும் எல்லாரும் உட்காந்து பேசி அப்போ நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் ஆனா வன்மம் இருக்க கூடாது வன்மம் இருந்தா கூட வச்சிருக்க முடியாது நான் பூமியின் இருக்கிட்ட சொல்லிட்டு நான் ஆனா இத்தனை ஏழு எட்டு மாசம் ஆயிடுச்சு தலைவருடைய உடல்நிலை கெடுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த மன அழுத்தம் இந்த பிரச்சனை தான் தயவு செய்து இனி அடுத்து ஒரு சீக்கிரம் ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வாங்க இதுக்கு மேல வந்து நம்ம பொறுமையா இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற நான் நான் பூமி என்ன மாதிரி மூத்தவங்க கிட்ட நிறைய பேர் நான் பேசியிருக்கேன் நான் அந்த கடமை அவங்களுக்கு இருக்கு ஏன்னா நான் சொல் நான் என்னதான் தலைவர்கிட்ட சொன்னாலுமே அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் மக இவனுக்கு என்ன அரசியல் தெரியும் அவன் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சின்ன பையன் நான் எனக்கு ஐம்பது வயசு ஆகுது கிட்ட தட்டேன் சின்ன பையன் அவனுக்கு ஏதோ அவசரத்தில் பேசுகிறேன் ஆனால் பூமி அந்த மாதிரி ஆட்கள் கணேச மூர்த்தி அந்த மாதிரி ஆட்கள் அவங்க மூத்த இயக்கத்தில் முன்னோடிகள் மூத்த நிர்வாகிகள் இவங்களுக்கு அந்த கடமை இருக்கு தலைவருக்கு மேல அந்த இயக்கத்தின் மேல அந்த கடமை இருக்கு ஏன்னா நாளுக்கு நாள் நீங்க அதை நீடிச்சுட்டே போயிருந்தீங்கன்னா மக்கள் மத்தியிலையும் சரி பத்திரிகையாளர் மத்தியிலையும் சரி என்ன நடந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தவறான ஒரு கண்ணோட்டம் வந்துடும் தவறான ஒரு கண்ணோட்டம் இந்த கூட்டணி பேசும்போது நமக்கு ஒரு அதில் ஒரு பின்னாடி வந்து குறிப்பிட்ட அந்த மாவட்டங்கள்னால மாவட்டங்கள்ல அந்த பின்னாடி இருந்தது அது அந்த நண்பர் குறிப்பா கலி முடிஞ்ச எனக்கு தெரியும் என்ன நடந்தது முத்துசாமி எனக்கு தெரியாது அதனால வந்து எது இருந்தாலுமே நம் கடந்து செல்ல வேண்டும் நமக்கு நிறைய பணிகள் இருக்கு நிறைய பணிகள் இருக்கு நான் யாருக்கே சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் எல்லா மாவட்டங்கள்லையும் நான் எல்லா மாவட்டங்களும் வர தான் போறேன் நான் நிர்வாகிகள்கிட்ட கலந்தாய்வு நடக்க தான் போகுது நான் முக்கியமாக சொல்றது வந்து நம்மளுடைய இயக்க நிர்வாகிகளுடைய குடும்பங்கள் நம்ம குடும்ப உறவுகள்கிட்ட நம்ம கட்சியை பற்றி சொல்லணும் நீங்கள் எல்லாரும் நான் நான் அடுத்த மாவட்ட டூர் வரும்போது நம்மளுடைய நிர்வாகிகள் மாத்திரம் கிடையாது நிர்வாகத்துடைய உறவு உற்றார் உறவினர் எல்லாரையும் நான் சந்திக்க நினைக்கிறேன் நான் முதல்ல நம்ம சுத்தி இருக்கவங்க முதல்ல வந்து கட்சி மேல ஒரு நம்பிக்கை வரணும் நம்ம மட் நம்மளுடைய நட்பு வட்டாரத்தில் நம்ம கட்சி மேல ஒரு நம்பிக்கை வரணும் இதை நீங்க நினைச்சாலே பெரிய கூட்டம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒவ்வொருத்தரும் உற்ற உறவினர் நம்ம எனக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க நூறு சொந்தக்காரர் நான் கன்வின்ஸ் பண்ணிடுவேன் நான் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் எவ்வளவு பேர் நமக்கு கட்சிக்கு ஆதரவு வருவாங்க நம்ம பப்ளிக் கிட்ட போய் பேசுறோம் பப்ளிக் வந்து பார்ப்பான் இவன் இவன் அரசியல் வந்து இந்த கட்சியில் நம்பலாம நம்ப வேணும் ஆனா நம்மளுடைய சொந்தக்காரங்க நம்மளுடைய நண்பர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளை நம்ம மேல நம்பிக்கை வைப்பாங்க நம்ம சொல்ற கருத்துக்கே ஏதோ ஒரு கருத்து சொல்றப்பா தவறு இல்லையே இந்த கட்சி இவ்வளவு தூரம் இருக்கு அப்ப நம்ம ஒரு பரவாயில்ல இந்த கட்சிக்கு ஆதரவு கொடுக்கலாமே
வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் அது எப்படி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க சாதாரண படிச்ச அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கிற பசங்க ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கிற பசங்க அதை யூஸ் பண்றாங்க ஒன்னும் பெரிய சிரமம் கிடையாது யாரோ உங்க வீட்டு பிள்ளைகள் உங்க மகங்கிட்ட கேளுங்க உங்க பேரங்கிட்ட கேளுங்க அவன் சொல்லி கொடுப்பான் உங்ககிட்ட அது பண்ணிட்டீங்கனாலே நாளைக்கு இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற தேர்தலும் சரி நாளைக்கு இருக்கிற தேர்தலும் சரி இனி பொது நீங்க மேடை பிரச்சாரம் இன்னைக்கு இனிமே கிடையாது எல்லா ஆல் எலக்ட்ரல் பேட்டல்ஸ் வில் பி ஃபோட் ஆன் சோசியல் மீடியா தான் எல்லா தேர்தல் போர்களும் நீங்க இணையத்தில் தான் இனிமே நடக்க போகுது அதனால நான் இன்னைக்கு இருக்கிற உள்ளாட்சி தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஐந்து தெருக்களுக்கு உண்டான இதாக இருக்கலாம் இல்லை பத்து தெருக்கள் இருக்கலாம் அந்த ஓட்டர்ஸ் லிஸ்ட்ல இருக்கிற அந்த நபர்களுடைய செல்போன் அந்த அலைபேசி எண்களை நீங்க எடுங்க அவங்கள வாட்ஸ்அப் சோசியல் ஃபேஸ்புக்கில் நீங்க அவங்களுடைய உங்களுடைய உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்க அந்த பகுதியில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு அந்த பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வுங்கிற சொல்லுங்க எதிர்த்தரப்பினருடைய வாதத்தை வந்து நம்ம உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லி அதை முறியடிக்கணும் நிறைய தவறான சில பொய் பிரச்சாரங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு குறிப்பா உங்களுக்கு சரியா சொல்றேன் நான் அதாவது நம்மளுடைய கூட்டணியை பத்தி நம்ம முதலமைச்சர் பத்தி சில தவறான பிரச்சாரங்கள் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க குறிப்பா வந்து அவர் தேர்தல் வாக்குறுதியில் வந்து நிறைவேற்றணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் முடிந்த மட்டும் அவர் செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க முடிந்த மட்டும் அவர் என்னென்ன நிறைவேற்றிருக்காருங்கிறது அவர் எல்லா டிவிலையும் சொல்லி இருக்கிறாரு எல்லா பேப்பர்லயும் அது வந்திருக்கு அந்த அதை வந்து நீங்க வந்து நம்மளுடைய பகுதி மக்கள் சொல்லணும் இன்னொன்னு முக்கியமானது என்னன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் பொறுத்த வரைக்கும் சென்ற அதிமுக ஆட்சியில நடக்கவே இல்லை அது கிராமப்புறமா இருந்தாலும் சரி நகர்ப்புறமா இருந்தாலும் சரி அதனால எவ்வளவு பாதிப்புங்கிறது தெரியும் குப்பை இல்ல மாட்டாங்க நாட்களுக்குள்ள குப்பை கிடக்கும் தண்ணி பிரச்சனை கிடையாது தெரு விளக்குகள் எரியாது அது நான் ப்ராக்டிக்கலா நான் பார்த்திருக்கேன் கண்டிப்பா நீங்களும் உங்களுடைய நகர்ப்புறத்துல பார்த்திருப்பீங்க கிராமப்புறத்துல பார்த்திருக்கீங்க அதுக்கு முக்கிய காரணம் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தாதனால தான் காரணம் அது மாத்திரம் இல்லாம இவங்க உள்ளாட்சி தேர்தல் இவங்க நடத்தாதனால கிட்டத்தட்ட அந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் படி ஒன்றிய அரசு கிட்ட இருந்து வர வேண்டிய கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கு மேல ரூபா வந்து நமக்கு கொடுக்கல ஒன்றிய அரசு காரணம் இந்த எலெக்ஷன் நடத்தாதனால இப்ப என்ன சொல்றாரு பழைய முதலமைச்சர் சென்றைய முதலமைச்சர் என்ன சொல்றாருன்னா நிர்பந்தத்தினாலதான் நம்மளுடைய திமுக அரசு இந்த எலெக்ஷன் நடத்தினார் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஏன் நீங்க நடத்துல நீங்க உள்ளாட்சி தேர்தல அது வந்து வந்து ஜனங்கள் கிட்ட நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தாதனாலதான் பிரதித்துவம் இல்ல கிராமங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஊராட்சி மன்ற தலைவர் கிடையாது கவுன்சிலர் கிடையாது நகரங்கள்ல கவுன்சிலர் கிடையாது யாருகிட்ட போய் பேசினாங்க குப்பை குப்பை பிரச்சனை யாருகிட்ட போய் சொன்னது சாக்கடை பிரச்சனை யாருகிட்ட போய் சொன்னோமோ தெருவிளக்கு என்னடா யாருகிட்ட போய் சொன்னோம் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் எவ்வளவு அவலாதிகள் இருந்தது காரணம் பாத்தீங்கன்னா இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்துறதுனால நம்மளுடைய அருமை முதல்வர் அவர் தேர்தலே என்ன தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் எதை சொன்னாரு உடனே நாங்க ஆட்சிக்கு வந்த உடன் நாங்கள் தேர்தல் நடத்தும் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தும் சொன்னாரு சொன்ன மாதிரி ஒன்பது மாவட்டங்களுக்கு உண்டான அந்த கிராமப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தினாரு இப்ப நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்துறாங்க எட்டு மாசங்கத்துல எட்டு மாசம் இன்னொன்னு நீங்க நல்லாருக்கிட்டே சொல்றாரு நீங்க ஆட்சிக்கு வந்து நிறைய செய்யலாம் ஆனா ஆட்சிக்கு வந்த சூழ்நிலை யோசிச்சு பாருங்க கோவிடோட ரெண்டாவது அலை உச்சத்தில் இருக்கு அப்பதான் ஆட்சிக்கே வர்றாரு முதலமைச்சர் வந்த பெண் அத கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து இந்தியாவில் இருக்க பெரும் மாநிலங்கள் கேரளா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டா உங்களுக்கே தெரியும் பக்கத்தில் இருக்க கேரளா மாநிலம் இவங்க வந்து அதை கட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வெள்ளம் வட மாவட்டங்கள்ல வெள்ளம் புயல் வெள்ளம் எவ்வளவு பாதிப்பு அதுக்கு ஏதாவது நிதி இந்த மத்திய அரசு ஒன்றிய அரசு கொடுத்தாங்களா கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கோடி அவங்க கேட்டுட்டு இருக்கு பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்கிறார் நம்ம தமிழக அரசு பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்காங்க என்ன சொன்னாரு அண்ணாமலை என்ன சொன்னாரு பாஜக அண்ணாமலை அதெல்லாம் வந்து ஒரு குழு அமைப்பங்க அவங்க வந்து பாப்பாங்க ஆய்வு செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நிதியை வந்து சொல்லி கிட்டத்தட்ட மூணு மாசம் குழு வந்து குழு இங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துட்டு போய் மூணு மாசம் ஆயிப்போச்சு இது வரைக்கும் ஒரு நிதியும் கொடுக்கல நம்மளுடைய ஜிஎஸ்டி அந்த நம்மளுக்கு வர வேண்டிய தமிழ்நாட்டுக்கு வர வேண்டிய அந்த ஜிஎஸ்டி அந்த பாக்கி பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அது கிட்டத்தட்ட பதினேழாயிரம் கோடிக்கு மேல இருக்கு இவ்வளவு நிதி ஒதுக்கல பணம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்புறம் எப்படி நாங்க ஜனங்களுக்கு செய்யறது அவர் எடப்பாடி சொல்றாரு பொங்கலுக்கு நீங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா நாங்க சென்ற அரசு கொடுத்த குற்றம் சொன்னீங்களே நீ கூட கொடுக்க சொன்னீங்களே இப்ப நீங்க ரூபா கொடுத்து ஒத்த ரூபா கொடுத்தீங்களேன்னு கேக்குறாரு நான் கேட்கிறேன
எந்த பணத்தை வச்சு நான் கொடுக்கறது ஜனங்களுக்கு உங்களுடைய கூட்டணி ஆட்சி உங்களுடைய கூட்டணி கட்சி ஒன்றிய அரசு பாஜக நீங்க தான் சொல்லணும் புத்தி புத்தி சொல்லுங்க அதே மாதிரி நீட்டை பத்தியும் வந்து இளைஞர்கள் இருக்கீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் நீட்டை பத்தி தயவுசெய்து நான் வந்து உங்ககிட்ட இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நான் நீட்டை பத்தி தவறான ஒரு 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 புரிதல் நிறைய பேருக்கு இருக்கு நீட் என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்னுல அப்ப வந்து இந்தியா முழுவதும் கிட்டத்தட்ட நானூறு காலேஜுக்கு மேல நானூறு மருத்துவக் கல்லூரிகள்ல கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஐந்து நுழைவுத் தேர்வு ஒவ்வொரு காலேஜ்ல ஒவ்வொரு மாதிரி நுழைவுத் தேர்வு வச்சிருக்காங்க அதனால வந்து எங்களுக்கு இந்தியா முழுவதும் ஒரே ஒரு மாதிரி நுழைவுத் தேர்வு வேணும்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க அதாவது ஒருத்தர் பெட்டிஷன் போடுறாரு எங்க உச்ச நீதிமன்றம் டெல்லி உச்ச நீதிமன்றத்தில் பெட்டிஷன் போடுறாரு அந்த பெட்டிஷனை வச்சுக்கிட்டு உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்க இந்தியா முழுவதும் ஒரே தேர்வு இருக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு மத்திய அரசு அன்றைய ஒன்றிய அரசு காங்கிரஸ் தலைமையில் ஒன்றிய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்றாங்க அப்ப அதை கேட்டு உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன உடனே அன்றைய ஒன்றிய அரசு காங்கிரஸ் தலைமையில் அரசு என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க அவங்களுக்கு உட்பட்ட அந்த மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆப் இந்தியாவில் வந்து சரி இதுக்கு உரிய முயற்சிகள் எடுக்கணும் எடுக்காட்டி பிறகு கண்டம்ட் ஆப் கோர்ட் ஆயிரும் உங்களுக்கு கண்டம்ட் ஆப் கோர்ட் ஆயிரும் அந்த உச்ச நீதிமன்றம் அந்த தீர்ப்புக்கு பயந்துகிட்டு வேற வழி இல்லாம அன்றைய மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆப் இந்தியா இந்த ஒரே தேர்வு மாதிரி கொண்டு வரக்கு முயற்சி எடுத்தாங்க ஆனால் அப்போதைய நம்மளோட டாக்டர் கலைஞர் தலைமையிலான இங்க தமிழக அரசு என்ன சொன்னாங்கன்னா இங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலயே நுழைவுத் தேர்வு கூடாதுன்னு சொல்லி சட்டத்தை கொண்டு வந்துட்டோம் இங்க தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒரு சட்டம் இருக்கும் போது நாங்க இங்க அமல்படுத்த முடியாது சொன்ன உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆப் இந்தியா சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு போடுறாங்க ஏன் தமிழ்நாட்டில் வந்து நுழைவுத் தேர்வு ஏன் இவங்க இங்க கொண்டு வரக்கூடாது ஒரு வழக்கு போடுறாங்க அப்போ சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அவர் விளக்கம் கொடுக்குது ஏற்கனவே இங்க மாநிலத்தில் ஒரு சட்டம் இருக்கு அமல் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலயே கலைஞர் அரசால் கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் ஒரு அமலுக்கு இருக்கு ஆனால் அங்கே மாநில அரசு உரிமையில் அங்கே தலையிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் முடியாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆப் இந்தியா உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போறாங்க அங்கே போய் அங்கேயே போய் ஒரு வழக்கு போடுறாங்க அங்க உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லிருதுன்னா அதாவது மாநில அரசுக்கு உண்டான இது இல்லை நாங்கள் தலையிட முடியாது அதாவது கல்வி என்பது அந்தந்த மாநில அரசுக்கு உட்பட்டது அதனால அங்கே தலையிட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் கையை விரிச்சிடுறாங்க ஆனா இந்த உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை ஏற்று அன்றைய மன்மோகன் சிங் அரசு காங்கிரஸ் அரசு அப்படி கிடப்புல போட்டுறாங்க ஆனா அந்த மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆப் இந்தியா பொறுத்து அவங்க ஒரு அப்பீல் போறாங்க ஏன்னா அவங்க அப்பீல் போகல உச்ச நீதிமன்றத்துடைய உத்தரவுப்படி அவங்க ஒரு அப்பீல் போறாங்க அப்பீல் போய் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல உச்ச நீதிமன்றம் நீட் வர வேண்டும் நீட் வேண்டும் சொல்லி ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துடுறாங்க அதை வச்சுதான் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மன்மோகன் இவர் நம்முடைய பிஜேபி மோடி அரசு என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை வச்சுக்கிட்டு லோக்சபா ராஜ்யசபா ரெண்டு இதுலயும் டக்கு 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 பில்ல பாஸ் பண்ணி அந்த நாடு முழுவதும் அந்த நீட் தேர்வை கொண்டு வந்துடுறாங்க இதுதான் நடந்தது காங்கிரஸ் திமுக கொண்டு வந்தது இல்லை இது நடந்தது அதுல இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் எல்லா பத்திரிகையாளர்கிட்டையும் கிட்டத்தட்ட நான்கு நாட்களாக யாரும் எழுப்பாத ஒரு விஷயம் யாரும் எழுப்பாத விஷயம் தமிழ்நாட்டில் யாருமே இதை கேட்கல நான் நான் வந்து புள்ளி விவரங்களோட சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கிலிருந்து எடுத்திருக்கேன் நான் நான் ஒரு இது ஒரு ஆய்வு பண்ண நான் ஒரு ஆய்வு பண்ணும்போது இந்த தேர்தல் உள்ளாட்சி தேர்தல் இவ்வளோ பணி மத்தியிலையோ நான் அதை ஒரு ஒரு மூன்று நாட்கள் கடுமையான ஒரு பணியில நான் அதை எடுத்து பார்த்தேன் நான் அப்போ எனக்கே ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது அது என்னவென்றால் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பாண்டிச்சேரியை சேர்ந்த ஒரு மாணவி சுப்புலட்சுமி என்ற அரசு பள்ளி மாணவி ஒரு வழக்கு தொடுக்கிறாங்க என்ன வழக்குனா எங்களுக்கு பாண்டிச்சேரியில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பத்து விழுக்காடு உள்ஒதுக்கீடு நீங்க செஞ்சா நல்லா இருக்கும் இல்லாடி எங்களை மாதிரி அரசு பள்ளி மாணவர்கள் வந்து நாங்க கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அரசு மருத்துவக் கல்வி போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வழக்கை போடுறாங்க அப்போ அப்போ இங்க ஒன்றிய அரசு என்ன பதில் சொல்றாங்க தெரியுமா கோர்ட்ல நீட் என்பது தகுதியின் அடிப்படையில் இந்த உள்ஒதுக்கீடு அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு உள்ஒதுக்கீடு சொல்றது வந்து தகுதி அடிப்படைங்கிற மாறாக ஒரு செயல்படுற ஒரு ஒதுக்கீடு அதனால நாங்க இந்த அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இந்த உள்ஒதுக்கீடு நாங்க எதுக்குறோம் சொல்லிட்டு யார் சொல்றாங்க ஒன்றியர் சொல்றாங்க அங்க அமைச்சர்கள் சொல்றாங்க இது கோர்ட் அந்த ரெக்கார்டில் இருக்கு ஆனா இங்க அண்ணாமலை என்ன சொல்றாரு நாங்க
இதெல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டு வரலாறுலேயே நடக்காது இங்க நம்ம குஸ்லம்பட்டி பக்கத்துல இருக்கிற பிள்ளை அது பேர் என்ன தங்கப்பாச்சி தங்கப்பாச்சிங்கிற பிள்ளை மிகவும் பிற்படுத்த சமூகத்தை சேர்ந்த பிள்ளை குணாவதி என்ற பிள்ளை அதே நேரத்தில் இருள சமூகத்தை சேர்ந்த பிள்ளை மலைவாழ் மக்கள் வீட்டு பிள்ளைகள் தமிழ்நாட்டு வரலாறுலேயே முதல் முறையா நாங்க அரசு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு போறாங்கன்னா இது நீட்டுனாலும் ஒரு பொய்ய சொல்றாரு அவங்க எப்படி போனாங்க இந்த ஏழு பர்சன்ட் ஒதுக்கீடுனாலதான் போனாங்க இல்லைன்னா அவங்க போயிருக்க முடியாது ஆனால் இதை எதுக்கிறது யாரு இந்த ஒதுக்கீடு எதுக்கிறதே ஒன்றிய அரசு அந்த கோர்ட் ரிக்கார்ட்ல இருக்காங்க நான் கேட்கிற இந்தியாவில் ஏதோ ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கா பிஜேபி ஆளு ஏதோ ஒரு மாநிலத்தில் உள்ஒதுக்கீடு இருக்கா தமிழ்நாடு ஒன்று தான் இருக்கு தமிழ்நாடு ஒரு உன்மாதிரி மாநிலம் தமிழ் ஏன்னா இங்க திராவிட இயக்கம் இருக்கிறதுனால ஒரு பாதுகாப்பு ஏழை எளிய மக்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அங்க நம்ம தமிழ்நாடு பார்த்துட்டு ஒடிசா மாநிலம் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா பதினைஞ்சு விழுக்காடு கொடுக்கறாங்க அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு சரி ஆந்திரா இருந்து ஒரு மாணவர் வந்து போன வாரம் வந்து நம்ம முதல்வர் வீட்டுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி போராட்டம் இந்த மாதிரி ஆர்ப்பாட்டம் நீட் நீட்டுக்கு நீங்க பண்ணிருக்கீங்க இந்த உள்ஒதுக்கீடு கொடுத்திருக்கீங்க இது எங்க ஊர்ல யாரும் இது செய்யலையே எங்களுக்காக யாரும் செய்ய சொல்ல மாட்டாங்களான்னு ஒரு லெட்டரை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாரு ஆனா இந்தியாவில் நம்ம இந்த நீட் பொறுத்த வரைக்கும் சரி இது தமிழ்நாடு பிரச்சனை மாத்திரம் கிடையாது இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஏழை மா வீட்டு பிள்ளைகளுக்கு உண்டான பிரச்சனை இது இது பாஜக ரொம்ப விவரமா அவர் அண்ணாமலை பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரொம்ப அவரு ஐஎம் எம்பி ஆச்சு எப்படி போய் சார் நல்லா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு அப்படி அவரை டேட்டா வச்சுக்கிட்டு அப்படியே வாசிக்கிறார் ஆனா இவ்வளவு பெரிய பொய்ய சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு முழு பூசணிக்க சோத்தல மறைச்ச கதையா தான் இருக்கு ஒண்ணு ஐஎம் எம்பிஏவா இல்ல நீங்க உங்க சித்தப்பா அவர் எச் ராஜாவுடைய டியூஷன் வந்து தெரியல எதிர் தெரியல இத வந்து என்னன்னா ஜனங்கள் கிட்ட குறிப்பா பிள்ளைகள் நீங்க மாணவர்கள் நீங்க யங்ஸ்டர்ஸ் நீங்க நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நானு நீங்க நான் சொன்னதுல ஏதாவது சந்தேகம்னா இங்க கூகுள் பண்ணி பாக்கலாடிங்க இந்த சுப்புலட்சுமி பாண்டிச்சேரி அந்த நீட்னு சொல்லி போட்டாலே கூகுள் போனாலே உங்களுக்கு இந்த ரெக்கார்ட் எல்லாம் வரும் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பொய் இந்த அரசு பள்ளி மாணவர்கள் அதாவது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட இந்த பிள்ளைகள் ஏழை வீட்டு பிள்ளைகள் அவங்க கூட இந்த மருத்துவ குழு அரசு மருத்துவ குழு போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒன்றிய அரசு நினைக்கிறது அந்த கேஸ் வந்து தெரியுது அந்த ஹைகோர்ட் கேஸ் தெரியுது அப்போ எவ்வளவு ஒரு பித்தலாட்டம் அண்ணாமலை போன்ற பாஜக பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாத்திலும் பொய் தான் பொய் பிரச்சாரம் இப்ப இந்த ஹிஜா பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு அதை நான் முத முதல்ல எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது நான் என்ன காரணம் சொன்னோ அதே காரணத்தை தான் அங்க டெல்லி உச்ச நீதிமன்றத்துல இந்த பள்ளி மாணவர்களுக்கு சார்பா ஒரு ஒரு வழக்கறிஞர் ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு என்ன கேள்வினா அப்போ நீங்க வந்து மதத்தின் அடிப்படையில் எதுவுமே மாணவர்கள் எந்த அடையாளம் இருக்க கூடாதுன்னா அப்ப சீக்கியர்களுக்கு வந்து இந்த டெர்படம் எடுத்து விட்டுருக்க ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்கிறாரு ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி அடிப்படை இந்த உரிமையை படிக்கிற ஒரு இதாச்சு அவரு சொல்லிருக்கிறாரு எனக்கு ஒரு ஆச்சரிய பரவாயில்லையா நம்ம நல்லாவே சிந்திச்சிருக்கோம் நினைச்சிருக்கோம் ஒரு சந்தோஷம் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு ஹிஜாப் சொல்றாங்க நாளைக்கு சொல்ற மாதிரி சீக்கிய டெர்பன் இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊர்ல யாருக்கே எங்க கேரளாவில் பாத்தீங்கன்னா அந்த கேரளாவில் சரி மற்ற ஊர்லயே அந்த மாட்டுக்கறி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க என்ன உடை போடணும் என்ன சாப்பிடணும் எல்லாமே அவங்க என்ன மொழியில பேசணும் கோயில்ல எந்த இதுல அர்ச்சகம் பண்ணணும் அவங்க முறைப்படி சமஸ்கிருத அர்ச்சகம் பண்ணு சொல்றாங்க தமிழ் மொழி அந்த அர்ச்சகம் தப்புன்னு அவங்க சொல்றாங்க அவங்க அதனால வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஒரு மக்கள் விரோத சக்திகள் மக்களை வந்து ஜாதியால் மதத்தால் பிரிக்கிற இந்த சக்திகளை பொறுத்த வரைக்குமே தமிழ்நாட்டுல வேற ஒண்ணு கூடவே கூடாது அதுக்கு இன்னொன்று என்னன்னா இவங்க பாஜகவும் சரி அதிமுகவும் சரி ரெண்டும் ஒண்ணுதான் வித்தியாசமே கிடையாது அவங்க இன்னைக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல் பொறுத்தி தனியா நிக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க வந்து அவங்க தலைவர்களே சொல்லியிருக்காங்க அகில இந்தியா லெவலில் எங்களுடைய கூட்டணி தொடர்ந்து தான் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் இந்த மாதிரி ஒரு நீங்கள் மக்கள்கிட்ட போகும்போது இந்த கருத்துக்களும் சொல்லலாம் முக்கிய ஆனது உள்ளாட்சி தேர்தலால் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் உள்ளாட்சி அமைப்பே இல்லை இங்கே தமிழ்நாட்டில் காரணம் இந்த தேர்தல் பொறுத்த வரைக்கும் எடப்பாடி அரசு சென்ற ஐந்து வருடங்கள் நடத்தலை நடத்தாததுனால எவ்வளோ சீர்கள் இருந்தது அந்த அஞ்சு வருஷம் எப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டோம் அப்படிங்கிற அந்த விவரத்தை சொல்லும்போது இப்போ அஞ்சு வருஷம் தேர்தலே நடத்தாம எதை வச்சுட்டு அவங்க ஓட்டு கேட்க வராங்க நான் கேட்கறேன் நான் அதை நீங்க ஜனங்கிட்ட சொல்லணும் அஞ்சு வருஷம் தேர்தலே நடத்தல இங்க கவுன்சிலர் கிடையாது நம்ம தெ
நான் இந்த நேரத்தில் ஒரு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை நான் எனக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு கஷ்டம் தான் இந்த தேர்தல் நேரத்தில் ஒரு மூணு மணி நேரம் போயிருமே அவங்களுக்கு இதனால அவங்களுக்கு வாக்கு சேகரிக்க அந்த நேரத்தையும் நம்ம எடுத்துடுறோமே அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ள ஒரு கவலை அதே நேரத்தில் கூட்டணியை பொறுத்த வரைக்கும் கூட்டணி தர்மம் என்றால் என்னங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடையாளம் அதிமுக ஒரே கட்சி தான் தமிழ்நாட்டில் வேற எந்த கட்சியும் கிடையாது தலைவர் அது அவ்வளோ கட்டுப்பாடு அவ்வளோ ஒரு கட்டுப்பாடு எவ்வளோ அதாவது பூமி என்ன அவர் எலெக்ஷன் நேரத்தில் அவர் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் போது அவர் தொண்டை கட்டின பார்த்துருக்கேன் நான் இன்றைக்கும் தொண்டை கட்டியிருக்கேன் அப்போ நிறைய பேசியிருக்கேன் நம்ம கண்டு பேசியிருக்கேன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் அவ்வளோ தொண்டை கட்டி போயிருக்கு நான் அவர் சொல்கிறாரு அதாவது மாவட்ட செயலாளர் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா இடங்களிலையும் முடிந்த மட்டும் அவங்க போராடியிருக்காங்க முடிந்த மட்டும் போராடியிருக்காங்க நம்ம குறையே சொல்ல முடியாது அதை நம்ம குறை சொல்ல முடியாது ஏன் எனக்கு எனக்கு கிடைக்கலையே அப்படிங்கிற வருத்தம் இருக்குது எல்லாருக்கும் இருக்கு எனக்கு கிடைக்கல அவருக்கு உங்களோட எனக்கு இருக்கு ஏன்னா மறுமலிச்சு திராவிட முன்னேற்ற ஒவ்வொரு வேட்பாளருக்கும் வெற்றி பெறக்கு உண்டான எல்லா தகுதியும் இருக்கு இருந்துமே பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல இருந்தாலும் நம்ம மாவட்ட செயலர் முக்கிய நிர்வாகிகள் அதுக்கு உண்டான எல்லா முயற்சியும் எடுத்திருக்காங்க எல்லா முயற்சி எடுத்திருக்காங்க சென்ற முறை ஆனா எங்க அப்பா தலைவருடைய அறைக்கு போகும்போது ரெண்டு கவுன்சிலர் சீட்டு காண்டி ஒருத்தர் கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கிறார் கெஞ்சாத குறைய கேட்டுட்டு இருக்காரு ரெண்டு கவுன்சிலர் சீட்டு காண்டி அதனால வந்து இயக்க தலைமையும் சரி முக்கிய நிர்வாகிகளும் சரி உங்க எல்லாருக்கும் எப்படியாவது ஒரு வாய்ப்பு ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு விதத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்குமாங்கிற அந்த இயக்கமும் அந்த இது எல்லாருக்கும் இருக்கு என் உட்பட பூமி என் உட்பட மாநாடன் உட்பட கலியமூர்த்தி என் உட்பட எல்லாருக்கும் அந்த ஆத்திரமும் அந்த இதுவும் எல்லாருக்கும் எங்கிட்ட இருக்கு ஆனால் நம்ம வந்து பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு படிப்படியாக எடுத்துக்கிட்டு கட்சி வலுப்பட்டு கிளைகளை கொண்டு வரும் நான் என்னால் முடிஞ்ச உதவி என்னால் என்ன என்னால் என்ன ஒரு சாமானியன் தான் ஆனால் என்னால் முடிந்து மட்டும் இந்த இயக்கத்தை ஒரு வலுவான இடத்து கொண்டு வரும் தான் என்னுடைய எண்ணமும் சரி நம்பிக்கையும் சரி முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் பணியா பணியாற்றுறேன் சில இடங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் சில சமயம் பொறுத்த வரைக்கும் சில தோழர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில ஏமாற்றங்கள் இருக்கு ஆனால் தலைமையை இந்த கட்சி நலன் கருதி தலைமையுடைய நலன் கருதி கொஞ்சம் கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நாட்கள் நீங்கள் பொறுத்துக்கோங்க நம்ம ஒரு நல்ல இடத்துக்கு கொண்டு போவோம் வருவோங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அதனால் எனக்கு இந்த இந்த இனிய மாலை போடுதல் இவ்வளவு நேரம் நீங்க இந்த தேர்தல் நேரத்திலையும் இவ்வளவு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இங்க வந்து நீங்க உட்கார்ந்துருக்கீங்க செஞ்சிருக்கீங்க நான் பேச ஏதாவது கருத்து இல்லை ஏதாவது ஏதாவது தவறு இருந்தால் தயவுசெய்து அதை உற்படுத்திக்க வேண்டாம் அதை தயவுசெய்து அதை மன்னித்து உள்ள மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறேன் எல்லா வேட்பாளர்கள் விற்கிற எல்லா வேட்பாளர்களும் நீங்க நல்ல ஓட்டு வித்தியாசம் ஜெயிச்சு வரணும் ஏன்னா உள்ளாட்சி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கட்சி வேறுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்எல்ஏ எம்பி ஆனாலும் கிடையாது உள்ளாட்சி நீங்க ஜெயிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா இதுதான் வேர் நீங்க ஜெயிச்சு நீங்க அங்க லோக்கல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அது கட்சி வளர்றதுக்கு இதுதான் முதல் இது அதாவது உள்ளாட்சி தேர்தலோட முக்கியமான தேர்தல் எந்த தேர்தல் மக்களாட்டும் சரி எந்த கட்சியாட்டும் சரி எந்த இயக்கத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது உள்ளாட்சி நீங்க ஜெயிச்சு வரீங்கன்னா அந்த வெற்றி பெற்ற பிறகு நீங்க அந்த பகுதியில் உங்களுடைய நற்செயலால் உங்களோட நல் உங்களுடைய நல்ல பண்புகளால் அந்த மக்களுடைய மனசை கவர்ந்து அங்க இயக்கத்தை வளர்க்கக்கூட எல்லா முயற்சி நீங்க கண்டிப்பா எடுக்கணும் நான் இந்த தேர்தல் முடிஞ்ச பிறகு என்ன நினைக்கிறேன்னா எல்லா தமிழ்நாடு இருக்கிற எல்லா உள்ளாட்சி அமைப்பில் வெற்றி பெற்ற எல்லாரையும் வந்து கூட்டு ஒரு இடத்துல வச்சு எப்படி நம்ம மக்கள் பணி ஆற்ற வேண்டும் எப்படி மக்கள் நம்பிக்கையை பெற வேண்டும் அடுத்த அந்த அடுத்த தேர்தல் பொறுத்த வரைக்கும் ரூபாவே கொடுக்கக்கூடாது அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய மக்கள் வந்து நம்ம மேலே நம்பிக்கை வரவங்களுக்கு நம்ம எப்படி பணியாற்ற வேண்டும்ங்கிற சில ஒர்க் ஷாப் வைக்கணும்னு நான் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் அது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அதாவது நம்ம இந்த தடவை தமிழ்நாடு முழுவதும் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே நல்ல வெற்றி பெற்று வரும்போது கட்சிக்கு ஒரு புது நம்பிக்கை ஏற்படும் புது ஒரு உத்வேகம் ஏற்படுங்கிற நம்பிக்கையோட நாம் இன்னும் இனிய மாலை பொழுதில் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வாழ்க வைக்கும் வளர்க மனுமச்சி திராவிட முன்னேற்றம் நன்றி வணக்கம்